Вскрытие 20-тонного контейнера и кража домашних вещей. Возможно ли такое? Оказывается, да. В этом убедилась Марина Иванова. С прекращением эксплуатации мало- и среднетонажных контейнеров грузоперевозки воркутинцев резко сократились, отмечают на контейнерной площадке. Отправка 20 тонника слишком дорогое удовольствие. Обходится в 60, а то и 90 тысяч рублей. Однако круглая сумма не гарант того, что вещи прибудут в пункт назначения целыми и сохранными. Так случилось у теперь уже бывшего воркутинца Анатолия. При получении контейнера одна из работниц контейнерной площадки настойчиво рекомендовала проверить, целостность его содержимого. Так как, по ее словам, в последнее время участились случаи хищения из контейнеров. И она оказалась права. Несмотря на наличие неповрежденной пломбы, часть ценных вещей из моего контейнера исчезла. Пломбы на контейнере оказались нетронутыми. Никаких внешних признаков вторжения. Но свидетелями пропажи вещей стали несколько сотрудников железной дороги станции Тверь, конечного пункта прибытия 20-тонника. Как такое может произойти, недоумевают как в пункте А, так и в пункте Б. Ведь пломба выпускается на заводах-изготовителях по специальной лицензии, регистрируется в едином центре РЖД, имеет защитную маркировку, индивидуальный номер, который заносится в документ при отправке. Практически на 99,9% гарантирована сохранность домашних вещей в 20-тонных контейнерах. Накладывается значит, ЗПУ и она обеспечивает сохранность от станции отправления до станции назначения. Как вы видите, вот эти контейнера груженные, готовые к отправке. Вот На них навешаны пломбы, они, как мы говорим, свернутые для предотвращения доступа груза вот, и стоят до тех пор, пока мы их не отгружаем. Грузим мы на следующие сутки, в течение суток. Вот, поэтому доступа к грузу нет. В пунктах отправления и получения отрицают причастность к краже. Но то, что это дело рук работников РЖД, сомневаться не приходится. Причем это не единичный случай. Как пломба остается неповрежденной, тайно покрытая мраком. Только предположение того, как орудуют умельцы. Бывают такие случаи, что приходят с целыми пломбами, но скрытые контейнеры? Да, бывает. Ну вот я же вам только что привела пример про женщину, которая вывозила контейнер. Но у нее там видно, понимаете, я не знаю, как они там орудуют, кто там на дороге. Там заклепки такие есть на контейнере, да, вот именно вот на вот этой ручке, где пломбированные. Они, видать, пломбу оставляют на месте, снимают вот этот... Ну, не знаю, штырь, как его назвать, и свой другой забивают. Поэтому пломба не задействована, получается. Разобраться в ситуации может полиция. Но, как правило, отмечают на контейнерных площадках, пострадавшие ее не вызывают. Выгрузка вещей из вскрытого контейнера, который становится вещдоком, загрузка их в другой, сверка вещей по описи – все это влечет за собой большую потерю времени и средств. Марина Иванова, Павел Корнев, ТВ «Голо», Воркута.